பார்க்கப்படும் இப்போ நம்ம கொள்முதல் ஏடில் வந்து சம பார்க்க போகிறோம் கொள்முதல் ஏடில் வந்து படிவம் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மார்க்கில் அந்த படிவம் கேட்குறாங்க கொள்முதல் ஏட்டின் படிவம் எழுதுக தருக அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ கொள்முதல் ஏட்டின் படிவம் இந்த ஃபார்மெட்டு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் படிவம் கொள்முதல் ஏட்டின் படிவம்னு ஹெட்டிங் எழுதுறீங்க ஒரு சைடு தான் நம்ம அக்கௌண்ட் ஷீட்டில் எழுத போகிறோம் நாள் விவரம் இடாப்பு எண் பேரேட்டு பக்க எண் தொகை தொகையை ரெண்டாக பிரித்து விளக்கம் மொத்தம் ஒரே நிறுவனத்தில் ரெண்டு விதமான பொருட்கள் வாங்கும் பொழுது அந்த விளக்கத்தில் எழுதி ரெண்டையும் கூட்டி மொத்த காலத்தில் போடுவோம் மொத்த டோட்டலை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கொள்முதல் கணக்கு பற்று அப்படின்ட்டு அந்த மொத்தத்தை நம்ம எழுதுகிறோம் சம்ம போடும்போது நம்ம பார்ப்போம் இப்போது நம்ம சம்மக்கு போகலாம் சம்மு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி கணக்கு ஒன்றாவது கணக்கு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் புக்கில் பயிற்சி கணக்கு ஒன்று அழகு ஆறில் புக்கில் பயிற்சி கணக்கு ஒன்றாவது கணக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் கொள்முதல் எட்டு தயாரிக்கிறது பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மின் சாதனங்கள் விற்பனை செய்யும் சுபஸ்ரீ மின்பொருள் நிறுவனத்தின் கொள்முதல் ஏட்டில் பதிவு செய்க என்ன சொல்கிறாங்க மின் சாதனங்கள் விற்பனை செய்யும் சுபஸ்ரீ மின்பொருள் நிறுவனத்தின் கொள்முதல் ஏட்டில் பதிவு செய்க நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஏடுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் எந்த சம்ம படித்தாலும் என்ன சம்மு கேட்குறாங்கன்னு தெளிவாக பார்க்கணும் கொள்முதல் ஏடு நம்மளை தயாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதையே ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ அதில் பார்க்குற டிரான்சாக்ஷன் படிக்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் கொள்முதல் ஏட்டில் கடனுக்கு வாங்கிய சரக்குகள் மட்டுமே பதிய வேண்டும் ரொக்கத்திற்கு வாங்கியவைகள் கொடுத்திருந்தால் அதை எந்த ஏட்டில் பதியக்கூடாது கொள்முதல் ஏட்டில் பதியக்கூடாது அது எங்க தான் வரும் அப்படின்னா ரொக்க ஏட்டுக்கு தான் வரும் அப்ப கொள்முதல் ஏட்டில் என்னதான் வரும் அப்படின்னா முக்கியமான நீங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டெப் கடனுக்கு வாங்கியது மட்டும்தான் வரும் ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது கொள்முதல் ஏட்டில் வராது ஏன்னா இது வந்து கடன் நடவடிக்கைகளை மட்டும் பதியக்கூடிய ஏடு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ டேட் வைஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு தேதியிலும் ஒவ்வொரு நிறுவனம் என்னென்ன பொருள் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் சம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு இதில் கடன் நடவடிக்கை இருக்குதா அதை மட்டும் பார்த்துக்கிறீங்க ரொக்க நடவடிக்கை இருந்ததுன்னா அது கொள்முதல் ஏட்டில் வராது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டே முடிவு பண்ணிடணும் இப்போ பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் ஐந்து கார்த்திக் மின்பொருள் நிறுவனத்திடமிருந்து கடனுக்கு வாங்கியது ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இந்த ஏட்டு இதை நாம் எழுதுவோமா கொள்முதல் ஏட்டில் கண்டிப்பாக எழுதுவோம் ஏன்னா இது கடனுக்கு வாங்கியது கார்த்திக் மின்பொருள் நிறுவனத்திடமிருந்து கடனுக்கு வாங்கியது நம்ம என்ன பண்ணணும் இது கொள்முதல் ஏட்டில் எழுதணும் அது அது என்ன வாங்கியிருக்காங்க பத்து மின் பொ மின் தேய்ப்பான் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வீதம் ஐந்து மின்சார அடுப்புகள் ஒன்று ரெண்டாயிரம் வீதம் அதை நான் சம்ம ஆன்சர் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா இந்த நடவடிக்கை கொள்முதல் ஏட்டில் எழுதணுமா எழுதக்கூடாதா பதிவு செய்யணுமா பதியக்கூடாதாங்கிறது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இப்போ அடுத்தது ஆன்சர் போகலாம் ஏப்ரல் பத்தொம்போது கேத்தான் மின்பொருளகத்திடமிருந்து கடனுக்கு வாங்கியது இப்போவும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம் கடனுக்கு வாங்கியது மின்பொருளகத்திலிருந்து கடனுக்கு வாங்கியது மூன்று மின்சார சூடேற்றி ஒன்று ஆயிரம் ஆயிரம் ஆறாயிரம் வீதம் மின்சார சூடேற்றினா உங்களுக்கு இதில் ஹீட்டர் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆறாயிரத்துக்கு அதுவும் என்ட்ரி போடணும் அடுத்தது ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்து போலார் மின்பொருள் விற்பனையகத்திடமிருந்து கடனுக்கு வாங்கியது போலார் மின்பொருள் விற்பனையகத்திலிருந்து கடனுக்கு வாங்கியிருக்காங்க என்ன வாங்கியிருக்காங்க பத்து மின் விசிறிகள் ஒன்று ரெண்டாயிரம் வீதம் வாங்கியிருக்காங்க இதுவும் வரும் அடுத்தது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது எம் நிறுவனத்திடமிருந்து ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது யார்கிட்டருந்து வாங்கியிருக்காங்க எம் நிறுவனத்திடமிருந்து ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது இந்த ரொக்கத்திற்கு வாங்கியதுன்னு வந்தாவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கன்ஃபார்மாக இது எங்கே வராதுன்னு முடிவு பண்ணிடணும் கொள்முதல் ஏட்டில் வராது நீங்கள் கொள்முதல் ஏட்டில் பதிவு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க ஒன்று ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது வராது அது இல்லாமல் சொத்தாக இருந்தாலும் வராது சரியா அது நம்ம வந்து என்னது எடுத்துக்காட்டு சம்பளம் இருக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன சொத்துக்கள் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா இப்போ அவனே கொடுத்துருப்பான் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது அன்று விஜய் நிறுவனத்திடமிருந்து நான்கு கனிப்பொறி ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னது இது மின்பொருள் நிறுவனம் இவங்க கனிப்பொறி வாங்கியது அப்படிங்கிறது இந்த நிறுவனத்துக்கு இல்லை கனிப்பொறி வந்து சொந்த உபயோகத்திற்காக வாங்கியது அது கொள்முதல் ஏட்டில் பதிவு செய்யக்கூடாது ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆன்சர் போகிறோம் இப்போ நம்ம எதாவது மூணு டேட் மட்டும்தான் இப்போ எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற மூணு தான் நம்ம போட போகிறோம் நாலாவது வராது இப்போ எப்படி எழுதணும்
பேப்பரில் இருந்து என்ன வாங்கியிருக்கோம் கார்த்திக் மின்பொருள் நிறுவனத்திடமிருந்து கடனுக்கு வாங்கியது அப்போ இங்கே எப்படி எழுதணும் விவரத்தில் கார்த்திக் மின்பொருள் நிறுவனம் கார்த்திக் மின்பொருள் நிறுவனம் நிறுவனம் ஹெட்டிங் எழுதிக்கிறோம் என்ன வாங்கியிருக்கிறோம் பத்து மின் தேய்ப்பான் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ பத்து மின் தேய்ப்பான் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வீதம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ லாஸ்ட் டிஜிட் ஜீரோ வந்தால் ஈஸியாக எப்படி போயிருக்கலாம் இந்த நிறுவனத்தில் எப்படி போயிருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஜீரோ கவுண்ட் பண்ணி போட்டுக்கிறீங்க நம்பர் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறீங்க இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று எவ்வளோ இருபத்தி அஞ்சு அடுத்தது ஐந்து மின்சார ஐந்து மின்சார அடுப்புகள் ஒன்று ரெண்டாயிரம் இப்போ ஐந்து மின்சார அடுப்புகள் ஒன்று ரெண்டாயிரம் வீதம் கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ அதை எழுதிக்கிறோம் அப்போ எப்படி போடுறோம் ஜீரோ அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து இப்போ இந்த நிறுவனத்திடலேருந்து ரெண்டு பொருள் தான் வாங்கியிருக்கிறோம் பத்து மின் தேய்ப்பான் ஐந்து மின்சார அடுப்புகள் அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டி என்ன பண்ணிடுறோம் மொத்தத்தில் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் எழுதிக்கிறோம் இப்போ அடுத்த டேட்டுக்கு வரும் ஏப்ரல் பத்தொம்போது கேத்தான் மின்பொருளகத்திடமிருந்து கடனுக்கு வாங்கியது கேத்தான் அடுத்தது என்ன டே டேட்டில் என்ன எழுதுகிறோம் பத்தொம்போது கேத்தான் கேத்தான் மின்பொருள் நிறுவனம் மூன்று மின்சார சூடேற்றி ஒன்று ஆறாயிரம் வீதம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இதில் வந்து இப்போ கேத்தா நிறுவனத்திடமிருந்து ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் பொருள் தான் வா ப்ராடக்ட் தான் வாங்குறாங்க அதாவது மூணு மின்சார ஸ்டூடென்ட்ரி மட்டும்தான் வாங்குறாங்க அதே கார்த்திக் மின்பொருள் நிறுவனத்திலேருந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வாங்கினாங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் விளக்கத்தில் ரெண்டு எழுதி கூட்டி போட்டோம் இதில் ஒரே ஒன்று வாங்கும் பொழுது நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் மொத்த காலத்துக்கு போட்டுக்கலாம் ஆறு இன்ட்டு என்னது மூணு ஜீரோக்கு ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் ஆறு இன்ட்டு மூணு பதினெட்டாயிரம் அடுத்தது ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்து போலார் மின்பொருள் விற்பனையகத்திடமிருந்து கடனுக்கு வாங்கியது இப்போ கடனுக்கு வாங்கியது கண்டிப்பாக நம்ம கொள்முதலீட்டில் எழுதுவோம் போலார் மின்பொருள் விற்பனை நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கியது டேட்டு காலத்தில் இருபத்தி ஐந்து போலார் மின்பொருள் நிறுவனம் என்ன வாங்கியிருக்கிறோம் பதினைந்து மின் விசிறிகள் ஃபேன் வாங்கியிருக்கிறோமா பதினைந்து மின் விசிறிகள் பதினைந்து மின் விசிறிகள் ஒன்று ரெண்டாயிரம் வீதம் இப்போ என்ன பண்ணோம் ரெண்டாயிரமா ஸோ என்ன பண்ணோம் மல்டிப்ளை பண்ணா மூணுக்கு ஜீரோ ரெண்டு பதினஞ்சு முப்பது இது வாங்கியிருக்கோம் இப்போ என்னது அடுத்த டேட்டில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்த டேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் நிறுவனத்திடமிருந்து ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது கொள்முதலீட்டில் வராது இப்போ என்னது தான் வரும் கடனுக்கு வாங்கியது மட்டும்தான் கொள்முதலீட்டில் வரும் ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது கொள்முதலீட்டில் வராது கடன் கொள்முதல் மட்டும்தான் இடம்பெறும் ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது எங்கே இடம்பெறும் எந்த ஏட்டில் ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது இடம்பெறும் அப்படின்னா ரொக்க ஏட்டுக்கில் இடம்பெறும் இங்கே வராது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணு இது போட்டோமா இப்போ டோட்டல் போடுறோம் டோட்டல் போடும்போது எவ்வளோ ஜீரோ மூணு மீதி ஒன்று இப்போ கொள்முதல் கணக்கு கொள்முதல் கணக்கு பற்று இவ்வளோதான் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுங்க பத்து மின் தேய்ப்பா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுன்னா போ மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடும் அவ்வளோதான் கேத்தான் மின்பொருள் நிறுவனத்திலேருந்து முன் மூணு மின்சு அரசு உடையிட்டு என் இதே இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சம்ம இந்த இதை மட்டும் மாற்றி கொடுப்பாங்க மின்சு அரசு உடையிட்டுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ப பொருளோட பேரை மாற்றி கொடுப்பாங்க மற்றபடிக்கு ஒன்றும் இல்லை கொள்முதல் ஏடு இதுதான் சேம் இதே போல தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா விற்பனை ஏடும் போட போகிறோம் இந்த இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் இதில் வந்து கடனுக்கு வாங்கியது கொள்முதல் ஏட்டில் பதியப்படுறோம் அதை விற்பனை ஏட்டில் என்ன பதியப்படுவோம் கடனுக்கு விற்பனை செய்த சரக்கு பதியப்படும் அதில் ஒரு சின்ன கணக்கு இன்னைக்கு பார்க்கலாம் நான் இந்த கணக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது பயிற்சி கணக்கு ஒன்று பேஜ் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு